Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemirsa dan sahabat Eljon TV, kembali dalam program We Are Lion. Bersama dengan saya Raditya. Dan saya Selivan Kaputri Pariwisata Nusantara 2022. Berbicara tentang Lions Club, Perkumpulan Lions Club Indonesia di 307B1 yang merupakan bagian dari The International Association of Lions Club. Sudah memberikan dampak yang begitu luar biasa di Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita dengarkan bersama, bagaimana pencapaian prestasinya, bagaimana pelayanannya, baik dari segala usia dan juga tentunya dampak yang diberikan langsung kepada masyarakat. Kita bersama-sama akan mendengarkan pengalaman-pengalaman para anggota lain Club yang sudah hadir tengah-tengah kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Erianto dan Ibu Titin serta Ibu Natali yang sudah bersama-sama berkenan hadir di studio kami untuk sharing terhadap apa yang sudah menjadikan bagian dari organisasi pelayanan terkemuka di dunia. Langsung saja ya, selinga ya, kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita mengenai pengalaman Pengalaman menariknya. Betul ya, suka Karena... dukanya mm -hmm. dan juga tentunya ada yang perlu kita sharingkan gitu ya, perlu kita dengarkan bersama-sama menjadi anggota Lions Club. Uh, saya yakin dan percaya bukan hanya hitungan setahun dua tahun, tetapi juga puluhan tahun. Nanti kita akan tanyakan nih pada narasumber kita. Oke, okay. mungkin langsung saja langsung nih aja ya. ya. Oke, okay, yuk. Saya mau tanya dulu kepada hmm. Pak Erianto nih. Udah, Ya, mungkin selama ini udah berapa lama mengikuti Lions Club dan juga pengalaman apa sih yang didapatkan dengan mengikuti Lions Club ini? Waduh, kalau ikut Lions Club nih Mbak Celia. Dari lahir ya? Dari, <laughs> dari kecil saya sudah okay. ikut ayah hmm. saya mengenai Lions Club. Tapi saya menjadi anggota Lions baru 20 tahun. Hmm. Dan suka dukanya banyak. Jadi kita membantu masyarakat atau di internal juga kita banyak teman dan di berbagai daerah kita punya banyak teman, di internasional juga banyak teman. Jadi kita di mancanegara ini kita anggotanya 1,4 juta. Wah, berarti di Indonesia total... kurang lebih 11.000 okay. anggota. Oke. Berarti Jadi, total seluruh negara ini Pak Erianto punya teman ya? Ada 200 negara. <laughs> Jadi kita kalau kemanapun ya? kita bisa kontak. Hmm, Itu yang relasi. membahagiakan kita. Tapi hmm. yang lebih bahagia lagi kalau kita membantu masyarakat di sekitar kita. kalau Terutama kalau ada bencana yang cukup besar seperti waktu itu Jogja, Lombok. Yang baru-baru ini Lombok, Palu. Itu dalam minggu itu kita ke sana membantu. Dan kita masyarakat e, menerima dengan baik. Jadi kita sangat terharu kalau kita datang sendiri, melihat sendiri kondisi mereka. Dan kita bisa membantu langsung. Oke, okay. um, kalau misalnya Pak Arianto sendiri kan udah melihat ayahnya dari dulu untuk mengikuti Lions Club. Kira-kira dari ayahnya Pak Arianto sendiri, apakah ada pandangan tersendiri yang membuat Pak Arianto untuk bergabung dalam Lions Club ini? Mungkin ada satu kata, satu kalimat yang membuat Pak Arianto ini merasa bahwa, oke okay, setelah ini saya akan bergabung dan menjadi anggota dari Lions Club. Sebetulnya nggak ada, tapi maksudnya dari ajakannya, dari... Hmm dari selalu diajak kalau kita melakukan sesuatu dari baksos dari fundraising atau apapun diajak jadi itu sangat membekas jadi membawa kepuasan, membawa tersendiri, kepuasan ya, tersendiri dalam dirinya ya. Pak Rianto tapi kalau ada suka duka mungkin ada hal yang paling berkesan dalam Pak Rianto selama menjabat ataupun selama melakukan event-event mungkin ada event yang paling disukai yang paling excited untuk melakukannya apa nih Pak Rianto? Wah banyak sekali yang apa ya kita kalau melakukan event itu terutama kalau bencana tadi saya bilang kalau kita datang langsung melihat dan menanyakan kebutuhan mereka kita memberikan sesuai dengan kebut apa yang mereka butuhkan itu yang menjadikan kita puas untuk melakukannya jadi kita 
benar-benar mereka membutuhkan dan mereka menerimanya dengan senang hati. Oke. Baik, uh, Bu Natali, saya ke Bu Natali terlebih dahulu ya. Tentunya sama halnya seperti Pak Erianto punya pengalaman yang sangat uh, luar biasa ketika bergabung jadi Lions Club. Sebelum Ibu meng, uh, memberikan sharing pada kita semuanya pengalamannya bergabung jadi anggota Lions Club sudah berapa lama Bu di Lions Club? Saya satu tahun di bawah DJ yaitu 19 tahun. 19 tahun. <laughs> Seperti usia saya ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, boleh disediakan pada kita Bu pengalaman di, uh, menjadi bagian dari organisasi pengabdian berskala internasional ini. Uh, untuk saya lebih banyak senangnya, lebih banyak sukanya uh, menjadi anggota Lions Club. Apalagi kita seperti juga sering kita katakan kita bisa mendapat kesempatan uh, mendapatkan banyak teman ya dan juga banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan terutama yang sangat berkesan untuk saya yaitu pada tahun 2018 dari klub kami sendiri berhasil mempunyai uh, sister club istilahnya itu kita twinning itu yaitu uh, kita mempunyai klub di luar negeri dan kebetulan dari klub kami ini ada dari Singapura jadi kita bisa berbagi uh, pengalaman dan juga kadang-kadang kita bisa baksos bersama-sama saya juga pernah mengalami baksos bersama dengan uh, klub di Singapura yaitu mengalami bagaimana mereka bisa mengumpulkan dana dengan mengelilingkan kaleng-kaleng di jalanan itu tentunya dengan izin khusus ya itu saya sempat ikut dengan baksos mereka dan juga uh, klub-klub di Singapura itu mereka lebih memperhatikan lansia juga kita tahu kalau di luar negeri itu mereka lebih individual ya jadi anak-anaknya mungkin tidak memperhatikan lansia-lansia ini sehingga mereka hidup sendiri. Jadi datanglah orang-orang lain sekat ini yang menghibur mereka. Setiap bulan sekali mereka diajak mungkin berekreasi atau juga mengumpulkan mereka untuk makan bersama, berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Itu yang banyak mereka lakukan yang saya lihat dari pengalaman dengan klub di Singapura. Oke, okay. luar biasa sekali. Ke Bu, ke Bu Titin ya, boleh uh, sharing pada kita juga pengalamannya menjadi bagian dari anggota Lions Club ini. Oke, okay. kalau usia di Lions, saya termasuk yang masih paling dikit. Jadi kalau ini 20 DJ, VDJ 2 19, saya 11. 11 tahun, ya, tapi sudah menjadi wakil gubernur distrik ya, <laughs> luar biasa. Um, sama, suka duka, ya banyak sukanya. Um, yang paling berkesan eh, kalau mengenai baksos atau apa tuh pasti saya rasa semua orang berkesan karena yang namanya berbagi dan melakukan kegiatan berbagi dan datang sendiri ke lokasi dan atau apapun itu pasti eh, beda situasinya daripada kita cuman eh gue sumbang duit doang gitu itu lain tapi kalau kita datang melakukan sendiri mempersiapkan dan memberikan sendiri itu beda filenya dapat. Tapi yang la- yang lain lagi yang berkesan buat saya adalah pada saat saya bisa uh, mengajak teman-teman saya khususnya teman-teman ini teman-teman anak. Jadi ceritanya saya punya anak punya mama-mama. Jadi teman anak saya punya teman sekolah ya. mama-mama yang mereka ini uh, ibu-ibu yang uh, saya bisa ajak mereka untuk bergabung di Lions gitu loh dan membuat satu klub di Lions jadi istilahnya menurut saya berbagi itu bukan hanya oh saya punya berkat saya bisa berbagi bukan hanya untuk tenaga pikiran atau tapi mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang baik itu juga merupakan suatu berkat jadi saya bisa ngajak teman-teman ini untuk menjadi satu klub dan akhirnya mereka sangat menjadi klub yang baik dan berkembang dan mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sekali dan bagus sekali jadi itu sangat merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya terus tak lagi kalau sekarang kalau ketemu saya kalau dipanggilnya mami mami aduh kayaknya seneng <laughs> banget gitu loh ya yeah. nah, dipanggil lions juga tuh yeah. mami mami saya kayak bangga terus walaupun memang ada membimbing kita kalau di membentuk klub kan ada yang namanya lions apa guiding lions harus dibimbing ya tapi uh, suka duka ada di sana tapi tetap aja kayak kita seneng kalau kita membimbing itu nah saya mungkin beda sama DJ kalau DJ melihat dari orang tua kalau saya saya seneng satunya lagi saya bisa menularkan itu ke anak 
Oh. Jadi anak saya juga menjadi Jadi Leo Leo. Oh, Leo. Oh, Oke. Okay. Ah, Jadi gitu. Jadi saya senangnya itu sih. Jadi berkesannya di sana. Oke, okay. Bu Titin, saya kan juga yang bertanya. Tentunya uh, menjadi seorang anggota Lions ini kan karena kita relawan ya, tidak digaji dan kita um, mencurahkan tenaga dan juga pikiran kita untuk mengabdi pada masyarakat. Nah, Ibu kan kami yakin lah, tahu Ibu adalah seorang juga uh, woman career gitu yeah. ya. Bagaimana untuk membagi waktunya antara pekerjaan dengan di lain silap ini, apalagi Ibu jadi seorang wakil gubernur distrik gitu. <laughs> ya tentunya pasti uh, ada ini ya, uh, pembagian waktu ini sesuatu yang memang ini, tapi tetap aja gini. Saya rasa sih ya, uh, di Lions itu kita ini sebenarnya adalah pilihan ya, mungkin kan ada orang bilang, waduh, Saya join di lain sibuk ya, kelihatan kayak kamu sibuk banget, saya masih kerja atau apa, tapi itu sebenarnya pilihan, kita boleh berhak memilih. Kalau misalnya saya punya komitmen seperti sekarang, saya menjadi uh, uh, wakil gubernur distrik, tentu saya punya komitmen, saya harus meluangkan waktu. Oleh karena itu, saya harus berbagi dong dengan pekerjaan saya, dengan komitmen saya di Lions. Tapi misalnya ada teman-teman yang, oke okay, saya aktif di Lions, tapi saya hanya dengan kegiatan yang di... A club saja atau di distrik uh, yang saya memang punya waktunya seperti itu aja oke okay, saya akan lakukan itu mungkin untuk weekend saja atau apa jadi saya saya um, memberikan mas saya berharap juga teman-teman yang lain bilang oh di lain suka sibuk banget terus sebenarnya enggak tergantung kita kita bisa menyesuaikan tapi yang tadi mas Adit bilang kok kayak sibuk uh, misalnya membagi waktu tentu kita harus pandai-pandai berbagi dalam arti memang ya uh, Bagaimana kita membagi waktunya aja sih Tapi karena kita melakukannya semua dengan hati yang senang Karena wah saya ada komitmen ini Ya tentunya walaupun kita nanti di kerjaannya harus lembur juga Saya ngerti nih semua DJ dan DJ Nat juga pasti punya hal yang sama Entah pulang dari sini kita harus kebut Mungkin sampai overtime untuk kerjaan kita yang kita tinggalin tapi karena kita happy ya fine-fine aja gitu loh hmm. itu aja sih oke okay. perlu nggak sih kalau kita dalam kehidupan ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sosial mungkin Pak Erianto mau mau jawab nih terkait dengan ini perlu nggak sih dalam kehidupan kita ini kita punya work-life balance jadi kita bekerja punya rumah tangga punya keluarga tapi juga kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya kita Terima kasih ini bagus sekali nih pertanyaannya Mbak Ceria. Kita harus balance dalam kehidupan ini. Jadi memang kita perlu bekerja, perlu mencari nafkah, tapi kita juga harus punya waktu untuk berbagi kepada yang lain. Jadi itu balance, namanya balance life juga. Selain itu kita juga perlu punya banyak teman. Jadi itu satu kesatuan yang perlu kita lakukan. Oke, okay, kalau Ibu Natali nih, Celia mau tanya. Mungkin saat ini banyak yang sudah tertarik untuk sahabat Eljon dan juga pemirsa yang tertarik untuk bergabung dalam Lions Club. Kenapa kita harus mengeluangkan waktu kita untuk bergabung dalam Lions Club? Oh, kalau uh, Anda mengikuti masuk menjadi anggota yeah. Lions Club, <laughs> banyak sekali manfaatnya. Ya tadi seperti sudah disebutkan pastinya banyak teman dan juga networking ya tanpa disadari di antara anggota ini kan banyak sekali yang profesinya beda-beda mungkin kita bisa saling berbagi apa yang kita bisa dan juga di sana ada kesempatan peluang untuk berusaha juga walaupun itu bukan tujuan tentunya tujuan kita adalah mengabdi dan juga memberikan apa yang kita bisa untuk masyarakat yang membutuhkan begitu mbak Oke okay, terima kasih Terima kasih uh, Bu Natali dan kepada Pak Erianto saya akan bertanya satu hal terkait dengan uh, kita semuanya bisa bergabung menjadi bagian dari Lines Club Internasional. Harapan Bapak kepada seluruh sahabat-sahabat Eljon TV untuk bisa bergabung dengan Lines Club? Ya, sahabat Eljon kami dari Lines Club bisa mengajak sahabat Eljon untuk bergabung dengan Lines Club. Karena kami memerlukan juga tangan-tangan untuk lebih banyak lagi bisa mem- bersama kami mengabdi untuk membantu masyarakat sekitar. Jadi bisa hubungin semua klub-klub yang ada di kami atau 
ke website kami juga. Sahabat L. Jones, mari kita bersama-sama menebar kebaikan. Ada sebuah quote dari Helen Keller yang menginspirasi kita, yaitu Alone we can do so little, together we can do so much. Let's we grow together. Oke, okay, terima kasih Bu Titin, terima kasih Bu Natali dan Pak Arianto hari ini sudah hadir bersama kami di studio El John TV untuk berbagi terkait dengan Lions Club itu sendiri. Ternyata Lions Club ini adalah salah satu organisasi yang sangat luar biasa. Buktinya dari Pak Arianto, dari Ibu Natali dan juga Ibu Titin sudah tergabung lebih dari 10 tahun, bahkan sudah 20 tahun untuk Pak Arianto. Dan ini menjadi salah satu hal yang baik untuk kita untuk menjalani kehidupan kita. Kehidupan itu tidak hanya dilakukan untuk bekerja saja ataupun mengurus keluarga saja, tetapi kita juga harus berbagi untuk sesama karena kita dalam masyarakat sosial yang membutuhkan orang lain dan juga harus ter Terus membantu orang lain untuk kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Wah luar biasa sekali ternyata kegiatan kita yang kita lakukan kali ini dan tetap saksikan terus We Are Lion bersama saya Selivan Kaputri Pariwisata Nusantara 2022 dan saya Raditya. Oke okay, hanya di Aljon TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai halo aku Intan Permata perwakilan di Jawa Tengah jangan lupa like dan subscribe Eljon TV. Thank you.